हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल सो कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल आर वेल सो आज का हमारा टॉपिक है अगेन फोटोसिंथेसिस इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग सो लेट्स स्टार्ट सो एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या क्या देखा था सो so, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है जो एकदम बिल्कुल बेसिक है कि उसके लिए सनलाइट चाहिए वाटर चाहिए और सी ओ टू चाहिए ये सारे मिलके फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और बाई प्रोडक्ट में क्या देते हैं ग्लूकोज देते हैं और ओ टू देते हैं जो कि प्लांट शुगर के फॉर्म में यूज़ कर लेता है अपने डेवलपमेंट के लिए मेटाबोलाइट प्रोसेस के लिए और ओ टू हम लोग रेस्पायर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं और एक ये एक इक्वेशन हम लोगों ने देखा था और नेक्स्ट था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो एक्चुअल साइट है फोटोसिंथेसिस का वो प्लांट में कहाँ होता है डैट इज़ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था कि एक जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको थाइला क्वाइट बोलते हैं और एक के ऊपर एक अगर ऐसे थैला क्वाइट स्टैक रहता है एक के ऊपर एक तो इसको बोलते हैं ग्रानम और ये दो थैला क्वाइट के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है इसको बोलते हैं ग्राना लैमली तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि थैला क्वाइट किसको बोलते हैं और ग्रानम किसको बोलते हैं ग्राना मीन्स के स्टैक ऑफ थैला क्वाइड और ग्राना लैमली मीन्स की जो दो थैला क्वाइड के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं ग्राना लैमली और मेसोफिल सेल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था थैला क्वाइड क्लोरोप्लास्ट और ये भी एक क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने देखा था और ये मेसोफिल सेल्स अगर किसी लीव को हम लोग जूम करते हैं तो मेसोफिल सेल्स उसमें मिलता है क्या क्या होता है उसमें जो कि मेनली न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था और इंटिग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं थैला क्वाइट मेम्ब्रेन में जो कि ये थैला क्वाइट मेम्ब्रेन है यहाँ पे इंटिग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इंटिग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें इस तरह से प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं इसी प्रोटीन को बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन तो वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ थैलाकॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने में और अ फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू जो कि अभी होल्ड पे है आगे अपकमिंग लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन जो कि लाइट रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है ए और एन के प्रोडक्शन के लिए और डार्क रिएक्शन में शुगर का सिंथेसिस होता है ये दोनों रिएक्शन भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे सो आई होप आप लोग को एक रिवीजन uh, हो गया होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या क्या देखा था क्या क्या डिस्कस किया था तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट ऑल दो ये भी एक क्लोरोप्लास्ट uh, का ही स्ट्रक्चर है इन एक्स्ट्रा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड डॉट राइबोजोम है ब्लू कलर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट डी एन ए सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट है मेसोफिल ऑफ लीव इज द मोस्ट एक्टिव फोटो सिंथेटिक टिश्यू इन हायर प्लांट ये जो मेसोफिल सेल्स है प्लांट के केस में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है क्यों क्योंकि ये फोटो सिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसीलिए ये प्लांट के केस में सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल माना जाएगा मेसोफिल सेल्स हैव मेनी क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द स्पेशलाइज द लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है फॉर फोटोसिंथेसिस ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन फोटोसिंथेसिस प्लांट यूजेज सोलर एनर्जी टू ऑक्सीडाइज वाटर देर बाई रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड देर बाई फॉर्मिंग लार्ज कार्बन कंपाउंड प्राइमरली शुगर मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है और रिडक्शन प्रोसेस भी होता है ऑक्सीडेशन किसका होगा ऑक्सीडेशन होगा वाटर का और रिडक्शन किसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड का सो रिडक्शन ऑफ सी ओ टू थैलाक्वाइड और लाइट रिएक्शन प्लस 
कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मिलके ये दोनों मिलके फोटोसिंथेसिस करवाते हैं नेक्स्ट थैलाकॉइड रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्पेशलाइज्ड इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड थैलाकॉइड्स ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस थैलाकॉइड रिएक्शन और लाइट रिएक्शन आर द हाई एनर्जी कंपाउंड ए टी पी एंड एन ई डी पी एच विच आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन द कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये जो ए टी पी और एन ए डी पी एच है ये थैलाकॉइड रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में बनता है जो कि ज़रूरत पड़ता है जब डार्क रिएक्शन होता है शुगर का सिंथेसिस करवाने में कार्बन का फिक्सेशन करवाने में ए टी पी और एन ए टी पी एच का ज़रूरत पड़ता है और नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है डार्क रिएक्शन मीन्स की स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में ओके सो आई होप कि आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर होगा सो so, आगे बढ़ते हैं आप अब ये एग्जैक्टली फोटो सिंथेसिस है क्या वॉट एग्जैक्टली अ फोटो सिंथेसिस इज सो फोटो सिंथेसिस जो है ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है पहला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको कि फोटो फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं जिसका प्रोडक्ट होता है ए टी पी एन ए डी पी एच एंड ओ टू जो कि हम लोग रिस्पायर करने के लिए यूज कर लेते हैं अब फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि फोटो का मतलब लाइट ये हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी देखा था कि फोटो का मतलब लाइट होता है और फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट फॉस्फेट का एडिशन करते हैं मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि डाई से ट्राई में कन्वर्ट होना फॉस्फेट को ऐड करके इसीलिए हम लोग इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं जिसका कि बाई प्रोडक्ट आप लोग देख पा रहे हैं कि एक फॉस्फेट को ऐड करके ए बना है ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को ये फोटो फॉस्फोराइलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा कि क्यों बोलते हैं और ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटो फॉस्फोराइलेशन ये दो पाथवे में कंप्लीट होता है पहला है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जिसको कि जेड स्कीम भी बोलते हैं और बी दूसरा जिसको कि साइक्लिक बोलते हैं मतलब ये कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ट्रैवल किया फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया फिर यहाँ गया और ये ट्रैवल कर रहा है कर रहा है बट ये वापस इस पॉइंट पे नहीं आया डैट मीन्स कि डैट इज नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर यहाँ से चला है और वापस से फिर ये इसी पॉइंट पे आ गया डैट इज साइक्लिक तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन दो पाथवे में कंप्लीट होता है फर्स्ट है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जिसको कि जेड स्कीम भी बोलते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और बी जो कि साइक्लिक ओके और एक और एग्जांपल लेते हैं ऑल दो एनवायरमेंट में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट प्लांट के केस में क्या होता है कि फिर भी उसको फिक्स करना पड़ता है यूज़ करने के लिए उसके बाद फिर वापस से इन्वायरमेंट में जाने के लिए उसको उसी फॉर्म में लाने के लिए डीनाइट्रिफिकेशन करना पड़ता है सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सो so, नेक्स्ट देखते हैं आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको कि हम लोग कैलविन साइकिल भी बोलते हैं सी थ्री साइकिल बोलते हैं कैलविन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं और डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं जिसका बाय प्रोडक्ट होता है शुगर डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ये डार्क में हो रहा होता है मीन्स कि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है सो so, इसीलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं बट जो लाइट में बना हुआ प्रोडक्ट है डेट इज़ ए और एन इसको डार्क रिएक्शन करवाने के लिए इसको कार्बन को फिक्स करने के लिए शुगर का सिंथेसिस करवाने के लिए ज़रूरत पड़ता है डेट इज़ ए और एन का ज़रूरत पड़ता है डार्क रिएक्शन में सो so, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि डार्क रिएक्शन है तो वो डार्क में होता है ओके फॉर एग्जाम्पल कि आपको किचन दे दिया जाए और बर्तन दे दिया जाए खाना बनाने के लिए तो आप क्या खाना बना पाएंगे जब तक आपको ये रॉ मटेरियल ए और एन ना दिया जाए 
तो सेम इस केस में भी होता है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है ए और एन वो यहाँ डार्क रिएक्शन में चाहिए उसको डार्क रिएक्शन करवाने के लिए मीन्स कि कार्बन फिक्सेशन कराने के लिए शुगर सिंथेसिस करवाने के लिए ओके सो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये दोनों प्रोसेस मिल करवाते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको कि फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं और डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं जिसका बाई प्रोडक्ट होता है शुगर सो आई होप आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर होगा सो so, अब हम लोग डील करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन प्लांट्स ऑल दो बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं बहुत सारे प्लांट में प्रोटीन होते हैं बट डैट डजेंट मीन कि सबके सब फोटोसिंथेसिस ही करवा रहे होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है सो so, बेसिकली हम यहाँ पे वही पिगमेंट्स वही प्रोटीन को डील करेंगे जो फोटो में हेल्प कर रहा है सो so, यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं फोटो पिगमेंट और प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स और ये जो पिगमेंट्स होते हैं सब अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्टिव कलर में प्रेजेंट होते हैं सो फर्स्ट इज क्लोरोफिल विच इज़ ग्रीन इन कलर और इसका दो और पार्ट है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ऐसे ओवरऑल प्लांट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर वो अबंडेंट होते हैं जो ग्रीन कलर का होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है प्लांट के केस में पिगमेंट्स और अगर ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल ए और बी में से सबसे ज़्यादा कौन अबंडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा ए अबंडेंट होगा ओके फिर नेक्स्ट है कैरीटेन वाइट्स ये कैरीटेन वाइट्स जो है वो म्यूचुअल होता है फोटो पिगमेंट्स का और प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स का ये दोनों में पाए जाते हैं फिर इसमें नेक्स्ट है जेंथोफिल विच इज़ येल्लो इन कलर नेक्स्ट कैरोटीन विच इज ऑरेंज इन कलर और प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स का मतलब कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्टिव ही किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है मीन्स कि जो पिगमेंट्स होते हैं कहीं पे डैमेज होता है या कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है उसको ये रिकवर करने में हेल्प करता है जिसमें आता है एंथोसियानिन जो कि रेड भी हो सकता है पर्पल भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है तो ये सारे पिगमेंट्स जो हो गए वो प्लांट्स के बारे में बट वॉट अबाउट साइनो बैक्टीरिया एंड रेड एलगे तो जो पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए साइनो बैक्टीरिया के केस में उसको बोलते हैं फाइकोसियानिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस करवाने में साइनो बैक्टीरिया के केस में और रेड एलगे के केस में होता है फाइको इरिथ्रीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेड एलगे में फोटो करवाने के लिए अब इसको याद कैसे करना है कि जैसे साइनो बैक्टीरिया है ये तो साइनो सी वाई यहाँ पर भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि सी वाई है और यहाँ पे भी सी वाई है तो ये आप ऐसे करके चीज़ों को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं और नेक्स्ट है इरिथ्रीन इरिथ्रोसाइट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इरिथ्रोसाइट मीन्स की जो कि रेड ब्लड से रिलेटेड है तो यहाँ पर इरिथ्रीन को आप इरिथ्रोसाइट से मतलब कि रेड से आप आर से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं तो इस तरह से किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप एक दूसरे से कनेक्ट करके चीज़ों को आप याद कर सकते हैं नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए विच इज़ अबंडेड इन प्लांट एलगे एंड साइनोबैक्टीरिया नेक्स्ट एसेसरी पिगमेंट्स हार्वेस्ट लाइट क्लोरोफिल बी एंड कैरेटोन वाइट्स जो एसेसरी पिगमेंट होता है लाइट को हार्वेस्ट करता है डेट इज क्लोरोफिल बी एंड कैरीटेन वाइट्स कैरीटेन वाइट सर्व एज अ फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट ये एज अ फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट्स काम कर रहे होते हैं अब ये वाले जो पोर्शन होते हैं कैरीटेन वाइट्स जेंथोफील और कैरोटीन ये सारे सेकेंडरी होते हैं क्यों क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नोट्स चाहिए आपने अपना नोट्स नहीं बनाया तो आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि मुझे नोट्स चाहिए तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास नोट्स नहीं है अगर तू बोलेगा तो मैं किसी अपने फ्रेंड से मांग के तुझे नोट्स दूंगा तो सेम यहाँ पे ऐसे ही होता है कि ये जो है ये फोटो खुद नहीं करते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को देते हैं फोटो करवाने के लिए फोटो के प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं ओके सो so, ये खुद नहीं फोटो करते हैं ये फोटो करवाने में हेल्प करते हैं ओके सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा स्लाइड कि पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं और किसमें क्या होता है 
सो अपकमिंग लेसन में और डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की मेसोफिल सेल्स जो होता है वो सबसे एक्टिव होता है प्लांट में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है और जो ए और एन प्रोडक्ट होता है जो कि लाइट रिएक्शन में होता है वो ज़रूरत पड़ता है डार्क रिएक्शन में शुगर का सिंथेसिस करवाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए और लाइट रिएक्शन अगर इन थैलोक्वाइड मेम्ब्रेन डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस में होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं उसको कभी कभी जिसका कि प्रोडक्ट होता है ए और एन ओ टू को रस्पायर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं ये हम लोगों ने देखा और ये दो पाथवे में होता है एक नॉन साइक्लिक साइक्लिक और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको कि कैलविन साइकिल सी थ्री साइकिल कैलविन बंसन साइकिल और डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं जिसका कि प्रोडक्ट है शुगर और ये हम लोगों ने पिगमेंट्स देखा कि कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं साइनो में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और रेड एलगे में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा और अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यू आर फ्री टू आस्क सो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच